A következő történet nem a korosztályomnak szól, ők tudják, hogy mentek annó a dolgok, hanem a fiataloknak, a 30-40 éveseknek, vagy a még fiatalabbaknak. Csak azért mesélem el ezt a cseppet a régi idők tengeréből, hogy valamennyire hangot adjak neki, hogy milyen volt akkor, amikor minden jobb volt. Mert ezt hangoztatják ugye a neten, meg különböző cikkekben, itt ott már belefutottam, hogy amikor minden jobb volt, itt ugye a régi időkre célozgatnak, mert akkor minden jobb volt. Tehát. 1991 őszén 18 éves koromban bevonultam egy éves sorkatonai szolgálatra a határőrség nagykanizsai részlegéhez, ahonnan csornára vittek egy 10 hetes alapkiképzésre útlevélkezelőnek. Ott úgy fogadtak minket, hogy úgyis csak fehér inges, nyakkendős útleveleket, stempliző nyámnyilák leszünk a következő egy évben, ezért 10 hét alatt igyekeztek az egy évre elegendő fizikai terhelést ránk róni. Ekkora már, vagy fél éve kitört a volt Jugoszláviában a délszláv háború, szerbek, horvátok, albánok, bosnyákok közt, amire akciószázadokat állított össze a magyar határőrség végig a határ mentén, hogy reagálni tudjunk az esetleges provokációkra. Na most itt halkan megjegyzem, jóval később, még nyugdíjazásom előtt Boszniában békefenntartóként tudtam csak meg, hogy nem volt alaptalan akkor az ország félelme. Saját szememmel láttam a szerbek térkép tervezetét, de most nem ez a téma. Ugye, hogy meddig akartak nyomulni Magyarországon, mit akartak elfoglalni, stb. De most ezzel nem foglalkozunk. Tehát Csornáról visszavittek minket Nagykanizsára, hogy szétdobáljanak a határát kelő helyek fepjeire, a forgalom ellenőrző pontokra. Ugye a fep ennek a rövidítése, forgalom ellenőrző pont, és a továbbiakban pecsédélgessük az útleveleket. Én pedig az akkori legjobb haverommal, remélem nem veszi zokon, ha belefut a videóba, hogy megneveztem Pajlovics Zoltánnal, alias Tészta, úgy voltunk vele, ha már katonák vagyunk, akkor ne nyakkendőbben teljesítsünk szolgálatot, hanem katonás katonák legyünk, és azonnal ott helyben kértük, hogy helyezzenek bennünket valamelyik akciószázathoz. Így kerültünk mindketten letenyére, ahol ki is töltöttük a teljes sorállományú időnket. Aztán új lehetőség született. A leszerelés előtti hónapokban egy másik haverommal jelentkeztünk hivatásos állományba, mivel ekkor elkezdték felszámolni azokban a hónapokban a sorállományt, lehetőséget adva erre az újnak számító munkakörre. Az 1991-92-ben megszokott óriási munkanélküliség többszörös túljelentkezést generált. A felviteli követelmények így hangzottak, ha érettségi nem is, de minimum szakmunkás bizonyítványa legyen a jelentkezőnek. Nem lehet 35 évnél idősebb, nem lehet rajta az orvosilag meghatározott testsúlyhoz viszonyítva 2 kg súlyfeleslegnél több, valamint pszichikai, fizikális és intelligencia hányados tekintetében egyaránt alkalmasnak kell lennie. Megjelentünk a felvételi napon, ahol mindent egyszerre lezavartak. Reggeltől estig tartott. Mondom a haveromnak, néz körül, biztos eljön van. Nem túlzok, olyan emberek jelentkeztek nagy többségében, hogy 8 általánossal, túlkorosak, túlsúlyosak, 100 méter futással, újraélesztésre szorulók, és jó páran, akiket személyesen ismertem közülük, így a képességeikkel is tisztában voltam. Még egy iskolai fogalmazást sem tudtak volna kettesnél jobb jegyre megírni, az meg, hogy ne kegyelemből engedjék át őket, annak idején matekból elképzelhetetlen volt. Szóval ott volt a színe java, csupa gyenge képességű. Én meg halál nyugodtan hanyaddöltem a nap végén, hogy hiába a túljelentkezés biztos helyen van. 19 évesen gyermeteg naivitásom nem engedte, hogy szóljak valamelyik ismerős főtisznek a protekció érdekében, hiszen minek is tettem volna, amikor láttam, miféle emberek jelentkeztek. Többeket személyesen is ismertem közülük, hogy az előbb mondtam. Aztán egy-két hét után megjött a levél, hogy nem vettek fel. Indoklás nem állt benne. Puh, na mondom, szép. Azonnal utána néztem az ismerősöknek, a jelentkezők közül, akikről tudtam, hogy biztosan alkalmatlanok. Őket felvették. Köpni nyelni nem tudtam. Megkerestem egy ismerős főtisztet, mondom neki, mi a szitu. Erről azt mondja fel, dúltan. Miért nem szóltál legalább aznap reggel? Miért kérdem tőle? Ők szóltak? Persze, hogy szóltak, mondja nekem. Mit gondoltál, hogy hogyan kerültek be? Mondom neki, és a felvételi követelmények azt mondja erre, ugyan, az csak papírforma. Mondom neki, de hát ez határőrség, belügyminisztérium, meg minden. Erre azt mondja, ez mind nem érdekes. És most mit tudunk csinálni, kérdem tőle? Lehet így utólag valamit intézni? 
már semmit, sóhajtotta, de nem kell aggódnod, ott voltál, láttad milyen embereket vettek fel. Előre meg volt a rokonság, meg a haverság listája, a felvételi csak színjáték volt. Ezek úgy ki fognak hullani pár hónapon belül, mint a pint. Csupa alkalmatlan némelyikük, majdnem, hogy hikomat. A ti papírjaitokat pont az ilyen esetekre külön szekrénybe rakták. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan megkeresnek, és ennyiben maradtunk. Ekkor 19 éves koromban szembesültem vele, hogy első alkalommal, de ez elég mélyreható volt, hogy hogyan mennek a dolgok valójában. Ahogy mindig is mentek és mindig is menni fognak, iszonyatosan nagyot csalódtam a rendszerben, és azóta sem tudok más, hogy csak félváról venni mindent, amit közölnek a hivatalos fórumok, a politikusokat és vezetőbeosztású tisztviselőket az államszektorban pedig azóta is megvetem. Egyszerűen nem tudok rájuk máshogy nézni, bizalmatlanul és megvetéssel. Na de aztán, hogy a témánál maradjunk, Jelentkeztem egy amolyan mindjárt a leszerelést követően egy amolyan félkatonai szervezethez a rendőrségen belül, ahol négy század volt századonként egy szakasszal, amelyek az RKS, a rendőrségi különleges szolgálat, a mai tek elődje volt ez az RKS, tehát, a mai, a, na, tehát az RKS munkáját segítették, támogatták az ebből született támogató kommandó művésznév alatt. Ez volt a karjázésünk, régi szép emlék megőriztem. Na, tehát az volt a feladatuk ezeknek a támogató komando szakaszoknak, hogy mentesítsék az RK-t a kisebb volumenű munkák alól. Aztán megjött a levél közben a határőrségtől, amiben az állt, hogy valójában felvettek, csak valami adminisztrációs hiba történhetett, így azután kérnek elnézést a kellemetlenségek miatt, és ha még mindig fenntartom a szándékom, hogy a kötelék tagjává váljak, akkor akár másnap átvehetem a felszereléshez szükséges ruhacsek ellátmányt, és azonnal szolgálatba állhatok. Válaszra sem méltattam őket. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!